ফটোশপ শেখার প্রাথমিক ধাপ সম্পন্ন করার পর আপনি চাইলে এমন কিছু লুকিত টিপ শিখতে পারেন যেগুলো আপনার দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অনেক কম সময়ে কাঙ্ক্ষিত কাজটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করবে যারা প্রফেশনাল তারা সব সময় ফটোশপ শর্টকাট ব্যবহার করে থাকেন তাই তাদের কাজের গতি সব সময় বেশি থাকে তবে আমরা যারা নন প্রফেশনাল তাদের প্রায় বিভিন্ন টুল নিয়ে ঝামেলা করতে হয় কি করলে আপনারা ঝামেলায় পড়বেন না আজকে আমি সেটাই দেখাবো আসসালামু আলাইকুম হাই দেয়ার আমি মোহাম্মদ আলমিন আপনারা দেখছেন প্রফেশনাল ক্রিয়েটিভ ওয়েল আজকে আমরা এই ভিডিওতে জানব আমরা নিজেরাই কিভাবে ফটোশপে শর্টকাট তৈরি করতে পারি ফটোশপ নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি অনেক হেল্পফুল হবে আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে আমার সাথে থাকবেন সো লেটস গেট স্টার্টেড ওয়েলকাম ব্যাক গাইস প্রথমে আমি আমার একটি ফটোশপ ওপেন করে নেব আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার তিনটি ফটোশপ বাসন ইনস্টল করা রয়েছে যে বাসনটি আমি খুব বেশি ইউজ করি জাস্ট ওইটাতে আমি ফটোশপ শর্টকাট ক্রিয়েট করব তো বন্ধুরা আমি ফটোশপটি ওপেন করলাম তারপর আমি একটি পিকচার ফটোশপে ওপেন করলাম কোনো প্রয়োজনীয় কাজ আমরা মেনু বার থেকে খুঁজে খুঁজে বের করি যে কমানগুলো আমাদের খুব বেশি প্রয়োজন হয় আমরা চাইলে সেইগুলোকে হাতের কাছে রাখতে পারি যেমন আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো ফটোশপে শর্টকাট করে রাখতে পারি কিবোর্ড শর্টকাট হলো যে কোনো কমান অ্যাপ্লাই করার জন্য বা যে কোনো টুলকে অ্যাক্টিভ করার জন্য আমরা সচরাচর ফটোশপ থেকে শর্টকাট কমান ব্যবহার করে থাকি যেমন কন্ট্রোল এ কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল এল ইত্যাদি আমরা যদি এখান থেকে এডুট মেনুতে চলে যাই এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিবোর্ড শর্টকাট অল্টার শিফট কন্ট্রোল কে এডের হচ্ছে শর্টকাট আমরা যদি কিবোর্ড থেকে অল্টার শিফট কন্ট্রোল কে চাপি তাহলে আমাদের এরকম একটি পপ আপ উইন্ডো চলে আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিবোর্ড শর্টকাট অ্যান্ড ম্যানোস ফটোশপে নির্দিষ্ট কিছু ডিফল্ট শর্টকাট রয়েছে এখানে আপনারা সেটে করে দেখতে পাচ্ছেন ফটোশপ ডিফল্ট এখানে দেখতে পাচ্ছেন শর্টকাট ফর টুলস শর্টকাট ফর প্যানেল মেনোস শর্টকাট ফর অ্যাপ্লিকেশন মেনোস এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে এখানে যদি আমি ক্লিক করি প্যানেল মেনোস এগুলো হচ্ছে প্যানেল মেনো আর হচ্ছে টুলস এই টুলস থেকে আমরা শর্টকাট নিজেরা ক্রিয়েট করতে পারি এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফটোশপে নিজস্ব কিছু শর্টকাট রয়েছে টুলসের ক্ষেত্রে আমাদের এমন কিছু টুলস মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয় যেগুলো শর্টকাট করে নেই ওইগুলোকে আমরা নিজেরাই শর্টকাট ক্রিয়েট করতে পারি ফটোশপে ইমেজ এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা বেশিরভাগ সময়ে ইমেজ মেনুটা বেশি ইউজ করে থাকি এখানে দেখতে পাচ্ছেন মোড রয়েছে অ্যাডজাস্ট মেনু রয়েছে অ্যাডজাস্ট মেনুটে আমাদের অনেক কাজ রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডিফল্ট কিছু ফটোশপ শর্টকাট রয়েছে আমরা ইচ্ছে করলে ফটোশপের যে ডিফল্ট শর্টকাটগুলো রয়েছে আমরা এগুলোকে মডিফাই করে নিজের ইচ্ছে মতো ফটোশপ শর্টকাট ক্রিয়েট করতে পারি এখন আমি যদি একটি ইমেজ ওপেন করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ইমেজটি একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে আছে তো আমি এই ইমেজটি যদি সোজা করতে যাই এখান থেকে আমার চলে যেতে হবে ইমেজে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইমেজ রুটিশন এখান থেকে আপনারা একশো আশি ডিগ্রিতে ক্লিক করলেই আমাদের এই ইমেজটি সোজা হয়ে গেল তো এই কাজটি আমরা খুব ইজিভাবে করতে পারি ফটোশপ শর্টকাটের মাধ্যমে বন্ধুরা এইটার শর্টকাট আমরা কিভাবে ক্লিক করতে পারি এর জন্য কিবোর্ড থেকে অল্টার শিফট কন্ট্রোল কে টেক করলাম তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইমেজ মেনু এখানে অবশ্যই আপনারা শর্টকাট ফর অ্যাপ্লিকেশন মেনু সিলেক্ট করে রাখবেন তারপর এখান থেকে চলে যাবেন ইমেজ মেনুতে এখানে ক্লিক করবেন তারপর চলে যেতে হবে ইমেজ রুটিশন আপনারা খুঁজে বের করবেন ইমেজ রুটিশন কোথায় আছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইমেজ রুটেশন আমি যদি এই অপশানটাতে ক্লিক করে এখান যদি আমি একটি শর্টকাট করি কন্ট্রোল ডট এই শর্টকাটকে আমি সিলেক্ট করলাম তারপর অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করব তারপর ওকেতে ক্লিক করব এখন যদি আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল ডট প্রেস করে দেখতে পাচ্ছেন আমার ইমেজটা নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরতে থাকবে তো যদি কোনো ইমেজ যদি আমাদের নাইনটি ডিগ্রি থাকে এভাবে যদি থাকে আমরা খুব সহজে কন্ট্রোল ডটের মাধ্যমে আমরা খুব সহজে ইমেজটাকে ঠিক করে নিতে পারবো তারপর আমি আবারও চলে গেলাম ইমেজে ইমেজ থেকে এখানে আমাদের ব্রাইটনেস কন্টাস্ট আছে এখানে আমরা শর্টকাট করে দিতে পারি ব্রাইটনেস কন্টাস্টের জন্য যদি আমি এখানে ক্লিক করি আমার ইমেজে ক্লিক করতে হয় এটা শর্টকাট আমরা করে নিতে পারবো এর জন্য আমি আবার চলে গেলাম অল্টার শিফট কন্ট্রোল কে তারপর আমি ইমেজে চলে গেলাম দেখতে পাচ্ছেন ব্রাইটনেস কন্টাস্ট আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন তারপর যে কোনো একটি কি আপনি শর্টকাট হিসেবে দিতে পারেন ধরেন আমি দিলাম এফ ওয়ান এরপর আমি অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করলাম তারপর ওকেতে ক্লিক করলাম এখন যদি আমি এফ ওয়ান প্রেস করি কিবোর্ড থেকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্রাইটনেস কন্টাস্টটা কিন্তু চলে আসছে খুব ইজিভাবে আমরা কাজটা করতে পারবো এবং আমাদের কাজের গতিটাও অনেকটাই বেড়ে যাবে এরপর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফেদার আমরা বিভিন্ন কাজে সিলেকশন কর
আমরা এখানে যদি ক্লিক করি দেখতে পাচ্ছেন ফেদার চলে আসছে কিন্তু এটা আমাদের অনেক দূরে হয়ে যায় এর জন্য এটাকে আমরা মডিফাই করে নিতে পারবো এর জন্য আমরা এখান থেকে চলে যাব সিলেক্টে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন সিলেক্ট তারপর হচ্ছে এই যে মডিফাই তারপর এখানে দেখতে ফেদার আমরা যখন আগে ফটোশপ পয়েন্ট ব্যবহার করতাম এবং ফটোশপ সিএস থ্রি ব্যবহার করতাম তখন ফেদারের জন্য ডিফল্ট শর্টকাটই ছিল অল্ট্রা কন্ট্রোল ডি আমরা এটাতে বেশি কমফোর্টেবল ফিল করব ফেদার দেওয়ার জন্য তারপর আমি অল্ট্রা কন্ট্রোল ডি দিয়ে দিলাম তারপর অ্যাকসেপ্টে ক্লিক করলাম তারপর ওকেতে ক্লিক করলাম আমরা যদি এখন কিবোর্ড থেকে অল্ট্রা কন্ট্রোল ডি প্রেস করে দেখতে পাচ্ছেন ফেদারের অপশনটা কিন্তু চলে আসছে আপনারা এভাবে চাইলে অনেক কিছু ফিল্টার থেকে আপনারা এভাবে করতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন আমি ঘুষ অ্যান্ড ব্লারের একটি শর্টকাট করে রেখেছি সিট কন্ট্রোল ডি দিয়ে এরকম আপনারা ইচ্ছা করলে অনেক শর্টকাট এখান থেকে করে নিতে পারবেন এখান থেকে আপনারা চলে যাবেন এডিটে তারপর এখান থেকে কিবোর্ড শর্টকাট সবগুলো আপনারা ইচ্ছা করলে এখান থেকে শর্টকাট করে নিতে পারবেন ফিল্টার আছে দেখতে পাচ্ছেন আমি অনেকগুলো শর্টকাট করে রেখেছি আমার কাজের সুবিধার্থে শর্টকাট করলে আপনার কাজের গতিটাও অনেক বৃদ্ধি পাবে বন্ধুরা আশা করি আমার কথাগুলো আপনারা বুঝতে পারছেন আমি কি বোঝাতে চাইছি আপনারা যদি প্রপারলি ফটোশপ শর্টকাট ক্রিয়েট করে ব্যবহার করতে পারবেন আশা করি আপনাদের কাজের গতি আগের থেকে অনেকটাই বেড়ে যাবে বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং আপনার একটি ফ্রেন্ডের সাথে হলে ভিডিওটি শেয়ার করবেন কমেন্ট সেকশনে আপনার মূল্যবান মতামত জানাবেন এবং আপনার নেক্সট টাইমে কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন বন্ধুরা আজকের মতো তাহলে এখানে বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে পরবর্তী কোনো টুটোরিয়াল নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম